Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o e-book secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. E o Tite vai embora, então vai vir uh, o treinador. Fala-se sobre treinadores estrangeiros, fala-se sobre, de repente, alguns treinadores estrangeiros que estão aqui no Brasil. A gente separou três nomes que são os mais cotados para a Vandinha fazer uma análise. Mas eu já vou te falar que teve um deles que já caiu, né? Que já falou que não vai, que é o Antelote, que acabou de dar uma entrevista falando que vai até o final do contrato com o Real Madrid. Cortado. Então a gente tem o Guardiola e tem o Abel Ferreira. Lógico que tem outras opções, mas esses são os mais possíveis, o que o pessoal tem falado mais. Eu vou colocar aqui na tela, Vaninho, você faz uma análise se você acha que é um deles ou se por acaso vem uma outra pessoa para assumir a seleção brasileira no ano que vem e começar esse novo ciclo. Vai lá, Fonfon, bota aí na tela os dois. Eu já te falo quem os que não dois? é. Bota que os é... três, mas eu vou falar quem não é. Que é um de cada vez, não hoje. Fala quem não, não é. Não, bota, bota os três juntos. Bota os três juntos. Bebezão, põe os o que juntos. não é e eu vou te explicar o porquê que ele não quer. Tá. Espiritualmente falando. Eu então vou, bota os três. Eu vou no que eu acredito faz que não o... é por enquanto. Você não tem os três eu juntos? Eu tô com eles separados hoje. Mas você, Paulo, é, Paulo só faz cagada, <risos> viu, oxe, Daniel? Oxe, eu, eu vou falar pra você, viu? <risos> Tá escrito aqui, vamos analisar os três. O Paulo vai lá e pega a foto individual. Não é uma preguiça. Eu estive o dia inteiro hoje aqui, cara. Eu tô. Eu, eu juntei muita coisa ao mesmo tempo. Vou te vai falar, lá. viu, Paulo? Rapper, Põe Guardiola. aí, vai. Tá pelo amor de Guardiola. Deus. Guardiola. Vandinha, Pepe Guardiola, esse espanhol aí, que é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Mas também só pegou uma mata, viu, Vandinha? Nunca Verdade. pegou um 15 de Jaú pra treinar. Só treinou Barcelona, Bar de Munique, Manchester City com dinheiro infinito. A Briosa ele não quer, né? É, pois é, exatamente. E ele tá, ele... Tá, então vamos lá. Ele, pro Brasil, ele traz, com todo respeito, ele pode ter todos os talentos dele, mas ao mesmo tempo, pra direcionar o time, do, o time brasileiro, ele traz pouca paciência <risos> e acaba se confundindo muito no meio do caminho. É uma pessoa muito prática e objetiva, porém explosivo com muita naturalidade. Então, para time do Brasil, ele, na minha opinião espiritual, traz, terão muitas dores de cabeça, pois é uma pessoa muito inteligente, prática, sim, mas é uma pessoa também de pouco pavio, e aonde é pode, no futuro, trazer transtornos e ainda desequilíbrio energeticamente. Então, tem as suas qualidades, mas é umas qualidades que pode sair no futuro caras. Pelo lado, aqui traz na espiritualidade, uma pessoa... Seria assim, essa paciência que, por mais que o Tite né, tinha dado, tenha dado essas esses focos negativos, essa paciência de paizão que o Tite tem, de ter paciência, de remar ali, ele já não teria. Uhum. Então, na verdade, ele iria mais arrumar o quê? Um atrito muito grande em termos de futebol dos mini, com os meninos e ele. Não seria um pai tão, assim, prazeroso pra lidar com ele. Mas às vezes precisa de um chacoalhão, né? Que essa seleção é muita é. dancinha também, é. né, Vandinha? Muita palhaçada. <risos> o Tite é paizão, né? Passa muito bom muito na cabeça. Muito bonzinho, né? <risos> Faltou um chacoalhão. Mas assim, você acha que, que tem chance, então, dele vir? Eu não vejo chance de vir. Ah. Porque aqui traz, ó, na espiritualidade, traz assim. O análise da espiritualidade faz com que ainda tudo se encontra num grande estudo. E aí, olhando na evidência, não traz uma concretização. Porque ele também tá questionando muito o ir ou vir. Então, não tá nada certo. Perfeito. Eu não vejo nenhum caminho perfeito para ele vir. É tanto tem esses itens, como ele também se questiona. Eu acho que não também, viu, Vandinha? Porque ele acabou de comprar o melhor jogador do mundo atualmente. E tá descansado essa, esse meio de temporada pra frente. Exatamente, não jogou a Copa. Férias, mas... não tá vejo. já treinando. Vai deitar o Haaland esse ano. Ó, oh, Paulo Fonfon, você fez cagada, mas ficou melhor, viu? Aí, ficou, eu... Gostei mais desse <risos> jeito que ficou. Aqui. Bota o Antelote, então, pra gente dispensar <risos> o Antelote. Antelote. Dispensar. Ah, ah vai ele dispensar. Tá dispensando homem. Já era, ele é muito correto ele pra é... treinar essa lição. <risos> italiano, italiano gosta do brasileiro. Esse falou que já não vai, Vandinha. É, então, e também é bom ele não vir mesmo, ele falou porque. Já? É, e também. Não, é sério. Ele falou que Real Madrid até 2024. Ah, ele não tá. sai. É, e também é muito bom, porque aqui traz. Se vir, não tem complemento, porque é, ele vai cumprir honrar com o que ele tá fazendo no dia de hoje, mas diante do destino, cuidará mais da saúde, dos sustos que, infelizmente, a saúde dará para ele nos próximos anos. Então, é, na verdade, na linha do destino não traz ele nem por. Por, pelo fato dele ter falha, 
E se o destino oferece cuidar mais de si próprio, é, visualizar mais a saúde, ter mais padrão com o teu lado pessoal. Sendo isso, e ele sendo levado na espiritualidade para ter esse padrão de cuidados em relação à saúde, ele acaba no universo cortando a vinda. Hum. É, não vem mesmo, é mesmo. Esse já é mais paizão também, viu, Vaninha? Se ele vier. Aqui ele traz a bonzinho. rigidez e a sabedoria também. É, seria o Tite sem passar a mão na cabeça dos seus filhos, né? É, mas bonzinho, é. menos, é resenha, menos é resenha, brigão, é. né? É. É, agora o último que eu acho que é quem vem, viu, Bandinha? Sinceramente é o mais barato, entendeu? É, tá por aqui. Tem passaporte. Tá tudo certo. Vale lembrar Põe que lá o Carlo o... Ancelotti, quando foi campeão com seus filhos do Real Madrid, fumou um charutão com todos eles. Né? Ah, é verdade. Uma diversão e loucura ali na comemoração. Tem ele dançando e <risos> tudo mais. Agora sim. Abel Ferreira, Bandinha. Virar ainda outra pessoa. Antes dele? Ah, mas que não seja Mano antes Menezes, não, antes de Fernando de mim. É, entre esses três que vocês passaram pra mim na espiritualidade, é, olha só aqui atrás. Eu não sei como funciona aí na Terra, mas assim, esse filho que tá, ele ainda tá sendo avaliado por uma renovação. Onde todos os análises, né, por mais que tenha perdido as duas Copas seguidas, o trabalho do Tite, ele é bom. A conexão dele é muito boa e não tem por que tirar ele. Então, aqui traz que em termos deles ali, naquela visão deles ali, é, não tem por que tirá-lo, porque todas as técnicas foram boas. Na verdade, a, a prática né, que foi falhada e a própria energia se misturou ao tempo. Então, com tudo isso, o Brasil nas duas Copas, as falhas, não foi falha do direcionamento. O direcionamento traz uma pessoa prática e objetiva e, diante dos de demais, vê esse direcionamento, esse ensinamento como uma, um, muito positivo. Então não tem como punir o Tite na falha técnica do ensinar. Como ensinar, ele é muito bom. Então pode ser espiritualmente aqui, ó, a Caboclo diz, muitos caminhos se movimentando. É, de repente só fica, de repente fica o Tite novamente, uhum. renova e fica ele mesmo. Porque a falha ali na, na, no educar né, dos cabritinhos ali, ele não, ele não falhou. Ele deu todo um aprendizado muito bom. E ninguém tem o que falar mal dele ali. Porque tudo foi muito... Ele está sendo muito votado em termos de ficar. Hum. E é uma caixinha de Pandora, onde nada está certo. Há uma mudança aí, Humberto, do tempo do universo. Onde, por mais que tenha essas pessoas selecionadas, é, vai ter uma dessas três que você me mostrou, mostra mais uma pessoa ainda que vem. Porém, na vidência, traz ainda a alma do Tite muito forte, dominando o comando novamente. Então, espiritualmente, aguarda. Pois tem muitas coisas a serem mostradas... E espiritualmente ele tá numa balança ali onde ele acaba continuando. E mesmo no, na viagem da Terra, né, tendo essa mudança pelo livre-arbítrio, é, até agora eles não viram com todo respeito. Por mais que contrate outras pessoas, por mais que o Tite tenha perdido a cópia, que não foi culpa dele, né, o universo que berrou ali, ele não tem o porquê de sair pelas qualidades que ele plantou. Uhum. Então, assim, seria assim, por que tirar ele numa qualidade tão grande e trazer pessoas que acaba, pode, ter, pode ser que dê certo lá? Mas para cá, esse filho já estaria com a boiada montada. E o Brasil, na próxima Copa, traz essa bandeja de vitória. Então, nessa penúltima e essa, traz a, a, a desconexão mesmo, referente ao ciclo kármico. Mas as próximas, seria o interessante ficar com o mesmo técnico, né? Porque é onde ele já sabe o fio da meada, já sabe todos os caminhos das pedras e os erros automaticamente, como sempre, vai pegar de acerto, dando a vitória para as próximas, uhum. energeticamente falando. Porém, tem um livre-arbítrio, né? Esse mesmo, esse rapaz, ele traz também o dinamismo, traz a prática, mas falta um tempero, falta uma raiz. Ele pode ser bom lá, mas para o Brasil, é, vai, deixar ter, vai, vai acabar tendo falhas e confusões. Eu vejo muito esses três que você citou, na minha evidência, Caso eles peguem essas pessoas, ou caso essas pessoas pelo livre-arbítrio aceite, vai ter muito conflito com os meninos. Aqui traz muito conflitos, muitas confusões. Aí na evidência, traz o Tite, a alma dele de novo, né, sendo analisada. Né? Então, na espiritualidade, seria o ideal manter o mesmo direcionamento. Agora, eu não sei aqui na Terra, no livre-arbítrio, o tempo que tem. Se tem tempo para ele sair, ou se ele tem que sair mesmo. Porque espiritualmente, o certo seria ele não sair, e no próximo 
o rebanho todo vim com uma vitória. E olha, eu acho que até futebolisticamente, porque ele fez uma das maiores campanhas. Ele já melhorou os erros, esses erros titísticos dele da outra <risos> Copa para essa. Acabou que a gente também não sabe o que acontece nos bastidores. Será que, será que foi ele que realmente botou o Neymar para o final para bater? Ou será que o Neymar pediu? A gente não é. sabe o que pode ter acontecido. Será que ele não mandou segurar e o Fred foi que nem um maluco? Porque o Neymar foi lá pra ponta a bater nas Olimpíadas também. Pois é, pois é. Então, assim... E ele não era o técnico. Ele merece ficar. Que na minha né? evidência mostra, ó, o que que traz, ó, traz na evidência, ó, traz ele, a alma dele aqui na frente, o caminho aberto, muito bem iluminado, então isso significa que a próxima, a próxima Copa traz a vitória, não pelos oráculos, mas sim pela sorte da terra dando esse triunfo, então mostra a próxima Copa a vitória, e aí o dono dessa vitória é o quem semeou a semente lá. Então, querendo ou não espiritualmente, o Tite, ele faz parte dessa nova Copa que vem dessa vitória. Porque ele que fez a, planta, a plantação, ó. Aí mostra ele na plantação. Aí em volta, esses, é, esse menino mesmo. Esse menino é muito bom, mas na vidência traz, essas que, que, traz aqui que ele, vai, ele pode direcionar, mas perdendo a paciência, perdendo o foco. A raiz brasileira é oposta dos ensinamentos foras. E esse filho é o que cuidou do seu rebanho. Então, ele vai saber a entrada e a saída de cada um. E, energeticamente, não tem espírito melhor do que o Tite para continuar espiritualmente rebanhando. Então, na opinião espiritual, tirar ele seria uma grande burrice para o Brasil. Perfeito, Vandinha. Mas você acha que vem, se vier um novo técnico, vai ser brasileiro ou gringo? Agora vamos ver. Então, para mim, não traz nenhum técnico. Traz, assim, uma renovação do mesmo. Hum... Aí tem o livre-arbítrio, lógico, tem as previsões, eu te dei uma previsão, mas, opa, a Vandinha me deu uma previsão, mas eu tenho o meu livre-arbítrio, eu vou querer pôr o João aqui na, na, como técnico. Você acha, então, que vão, a CBF vai oferecer pro Tite uma renovação e aí ele cabe a ele se ele vai aceitar ou não? O Tite aceita, porque o Tite não faz pelo dinheiro em si, hum. o Tite faz pelo amor que ele tem pelas essas crianças. Sei. por esses meninos então o Tite, ele, ele, na espiritualidade se for num, num tribunal espiritual ele ganha, porque o Tite ali cada jogador pra ele é como se fosse um filho, então ele não tá ali porque eu ganho bem, porque eu quero me destacar na Copa, Sim. não, ele se preocupa com cada cria dele coisas que qualquer técnico que entrar a seleção brasileira vai ter muita decepção uhum. porque eles não vão ter paciência com o rebanho e o Tite, ele tem esse, essa paciência com o rebanho. Porque o Tite, ele faz por amor aos filhos. E esses que vão entrar, eles vão entrar pelo amor ao financeiro. Então, aqui eu vejo na minha vidência muito atrito, muita confusão. Ou seja, veio dos jogadores aprender, vai desgovernar todo mundo. Vai virar um furzunco. De, tipo, não vai ter química familiar, certo. né? Então, o que a espiritualidade passa, não mexa no que tá quieto. Por isso que eu não vejo nenhum técnico no novo chegando. Mostra o espiritual é, pedindo a renovação do filho para ele dar complemento à vitória. Porque imagina, uma Copa foi perdida, essa aqui é perdida. Foi, não vejo culpa dele. É. Ou seja, ele administrou muito bem, ele fez de tudo, fez o melhor. E ali, infelizmente, deu o desvio do sopro. É. Aí, ó, na vidência mostra o Tite na frente. E aí, na vidência, uma luz. Aí, ó, se eu for entrar, ó... Aí traz a comemoração. Aí eu vejo muita comemoração. Então, para me traduzir, a Copa Próxima traz vitória. Mas a, o participante, quem tem que colher essa colheita, é esse filho. É o Tite. Tá então, bom. se o Brasil for mexer, vai dar confusão e muita. Vai ter um desequilíbrio. Em, eles vão mexer no que já tá certo. É. Espero que não seja a Copa América, né, Daniel? Porque eu também tô de saco <risos> cheio já de Copa América. Deixa o Chile ganhar ah, já a Copa América. Deixa o pessoal ganhar. 